ডিআরডি এল এল এন আর কোর্স ফাইভ হান্ড্রেড টেন এর ডিসকাশনে আজকে আমরা বেছে নিয়েছি ইউনিট থ্রি ব্লক ওয়ানের ইউনিট থ্রি তো আপনারা জানেন যে ফাইভ হান্ড্রেড টেনে কিন্তু রয়েছে দুটো ব্লক এবং সাতটা ইউনিট তো ব্লক ওয়ানে রয়েছে চারটি ইউনিট এবং ব্লক টুতে রয়েছে তিনটি ইউনিট তো আমরা আজকে ব্লক ওয়ানের থার্ড ইউনিট বিজ্ঞান শিখনের পন্থাসমূহ দেখে নেব ওইখান থেকে কিন্তু বিজ্ঞান শিখনের কয়েকটি পন্থা রয়েছে চারটি পন্থা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব মূলত বিজ্ঞান শিখনের পন্থাগুলি হচ্ছে দেখুন যে বর্ণনামূলক এবং বা ব্যাখ্যামূলক পন্থা বা এক্সপোজিটরি মেথড তারপর আবিষ্কারমূলক পন্থা বা ডিসকোভারি মেথড অনুসন্ধান পন্থা বা ইনকোয়ারি মেথড হ্যাঁ হ্যাঁ এই তিনটা পন্থাই রয়েছে এগুলো নিয়ে এগুলোর কীভাবে নিয়মগুলোকে আমরা ফলো করতে পারি কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি তার কী কী সুবিধা বা কী কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং তার সাথে কী কী জিনিস শিখতে হবে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো দেখে নেব তো চলুন শুরু করা যাক এন আই ওয়াস ডি এল এর থেকে যে বাংলাতে স্টাডি মেটেরিয়াল ডাউনলোড করার জন্য দিয়েছে সেটা যদি আপনি না নিয়ে থাকেন সেটা নিয়ে নেন সেখানে সেভেন্টি নাম্বার পেজে রয়েছি এবং আমরা দেখে নেব যে আজকের ইউনিট থ্রি থেকে আমাদের কী কী জিনিস শিখতে হবে তো প্রথমেই চলে যান সেটা হচ্ছে সেভেন্টি টু নাম্বার পেজে সেভেন্টি টু নাম্বার পেজে রয়েছে শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ তো সেখানে দেখতে পাবেন যে লাইনগুলো আপনাকে শিখতে হবে প্রশ্নগুলো কী হবে সেটা আমি লিখে দিইনি আমি মুখে বলে দেবো আপনি প্রয়োজনে লিখে নেবেন আর লাইনগুলো যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি দেখুন যে প্রথমেই লেখা আছে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বি এফ স্কিনার বলেছেন তুমি যদি জানো কিভাবে পড়াতে হয় তাহলে তুমি যে কোনো মানুষকে যে কোনো জিনিস শেখাতে পারবে তো সেখান থেকে একটা এমসিকিউ হতে পারে যে তুমি যদি জানো কিভাবে পড়াতে হয় তাহলে তুমি যে কোনো মানুষকে যে কোনো জিনিস শেখাতে পারবে এই উক্তিটি কার বলে বিভিন্ন অপশন দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ বি এফ স্কেনার বা পেয়াজে বা এমন এমন মনোবিজ্ঞানী যাদের নাম আমরা শুনেছি যে কোনো মনোবিজ্ঞানীর নাম দিতে পারে তো আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এই কথাটি বলেছিলেন যে তুমি যদি জানো কীভাবে পড়াতে হয় তাহলে তুমি যে কোনো মানুষকে জিন যে কোনো জিনিস শেখাতে পারবে সেটা বলেছিলেন বি এফ স্কিনার তারপরেই নিচে রয়েছে সেভেন্টি টু নম্বর পেজের নিচের অংশে রয়েছে যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা একটি অংশগ্রহণকারীর দলের মধ্যে জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সে সম্পর্ক যে সম্পর্ক তৈরি হয় তাই হলো পদ্ধতি তো প্রশ্ন হতে পারে যে শিক্ষণ পদ্ধতি কি তো শিক্ষণ পদ্ধতির ডেফিনেশনটা ওইখানে দেয়া আছে যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা একটি অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যে সম্পর্ক তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে শিক্ষণ পদ্ধতি তো আমরা তারপর চলে গেলাম সেভেন্টি থ্রি নাম্বার পেইজে সেখানে কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্কগুলো বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তো তার মধ্যে দেখুন যে বর্ণনামূলক পদ্ধতি বা এক্সপোজিটরি মেথড কাকে বলা হচ্ছে বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধ পন্থায় শিক্ষাদানকালে শিক্ষক সমস্ত ইঙ্গিত প্রকাশ করেন শিক্ষক সুচিন্তিত উদাহরণের মধ্যে বিমূর্ত বিষয়বস্তুকে অবরোহণ পদ্ধতির দ্বারা প্রধান করে থাকেন শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তো সেটা হচ্ছে বর্ণনামূলক পদ্ধতি বা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির ডেফিনেশন আচ্ছা আরোহণ এবং অবরোহণ এই সব ব্যাপার কি আপনার কাছে ক্লিয়ার আছে এগুলো নিয়ে কিন্তু আগে অনেকবার ডিসকাশন করা হয়েছে বিভিন্ন ইউনিটগুলোতে তো আরোহণ এবং অবরোহণ পদ্ধতি যদি আপনি না বুঝেন তাহলে আমায় বলবেন সেটা আমি আলাদাভাবে বুঝিয়ে দেবো আদারওয়াইজ আমি সেটা স্কিপ করছি তারপর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি বা ডিসকোভারি মেথড সেটা দেখুন যে কিছু ইঙ্গিত শিক্ষক শিক্ষণ উপকরণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রদান করেন এবং আরোহণ চিন্তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোনো ধারণাকে আবিষ্কার করবে বা সাধারণীকরণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় সুতরাং শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া আংশিকভাবে শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের প্রবণতাও এক্ষেত্রে অনেক বেশি তো সেটা হচ্ছে আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি বা ডিসকোভারি মেথড তারপর যেটা রইল সেটা হচ্ছে অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি বা ইনকোয়ারি মেথড তো এতে শিক্ষার্থীকে একটি সমস্যা বা পরস্পর বিরোধী ঘটনা প্রদান করা হয় শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষককে প্রশ্ন করে এবং এই মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তারা প্রদত্ত সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান অথবা পরস্পর বিরোধী ঘটনার একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করে এই পন্থা শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তো প্রথম যেটা বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি বা এক্সপোজিটরি মেথড সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেটা শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি তারপর আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি বা ডিসকোভারি মেথড যেটা সেটা হচ্ছে আংশিক শিক্ষা 
শিক্ষক কেন্দ্রিক এবং আংশিক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি কিন্তু শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ই অ্যাক্টিভ থাকেন তারপর অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি যেটা ইনকোয়ারি মেথড এক্ষেত্রে এটা কিন্তু পুরোটা নির্ভর করছে শিক্ষার্থীদের উপর যেটা পুরোটা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি তো এমনভাবে প্রশ্ন হতে পারে যে নিচের কোনটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে তিনটা অপশন দিয়ে দিল বা নিচের কোনটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি বলে দিয়ে দিল যে কোনোভাবে দিতে পারে তো মুদ্রা কথা হচ্ছে আমার এই তিনটা ডেফিনেশন যদি আমি ভালোভাবে বুঝে নেই তাহলে আমার যে কোনো প্রশ্ন করলে অ্যান্সারটা আমি দিতে পারবো তো তারপর যাচ্ছি আমরা নেক্সট পেজে সেভেন্টি ফোর পেজে সেভেন্টি ফোর পেজ হ্যাঁ সেভেন্টি ফোর পেজে যাচ্ছি দেখুন যে হ্যান্ডারসন নিয়ম মাফিক গণিত শিক্ষকের শিক্ষাদানের কয়েক শত ভিডিও ট্যাপ বিশ্লেষণ করেন তিনি চারটি সাধারণ শিক্ষাদানের গতিবিধি চিহ্নিত করেছেন তো গণিত শিক্ষকের শিক্ষাদানের চারটি সাধারণ শিক্ষাদানের গতিবিধি চিহ্নিত করেছিলেন কে সেটা হচ্ছে হ্যান্ডারসন শিক্ষাদানের গতিবিধি চিহ্নিত করেছেন গতিবিধিগুলি কি কি গতিবিধিগুলি হচ্ছে যে এস আর বা নিয়মের বিবৃতি স্টেটমেন্ট অফ রুল প্রথম হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ রুল বা নিয়মের বিবৃতি তারপরে হচ্ছে ক্ল্যারিফিকেশন অফ রুল বা নিয়মের সংশোধন তারপর হচ্ছে জাস্টিফিকেশন অফ রুল বা নিয়মের যথার্থতা বিচার তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ রুল বা নিয়মের প্রয়োগ তো সেটা হচ্ছে হ্যান্ডারসন শিক্ষাদানের গতিবিধি যাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন বা চারটি নিয়ম উনি পর্যবেক্ষণ করেছেন সেগুলো হচ্ছে এস আর সি আর জে আর এবং এ আর এস আর মানে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ রুল বা নিয়মের বিবৃতি সি আর হচ্ছে ক্ল্যারিফিকেশন অফ রুল বা নিয়মের সংশোধন যে আর হচ্ছে জাস্টিফিকেশন অফ রুল বা নিয়মের যথার্থতা বিচার এবং এ আর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ রুল বা নিয়মের প্রয়োগ তো সেগুলো কি অবশ্যই দেখে নেবেন ওই ওই যে পাশে রয়েছে যে নিয়মের বিবৃতি মানে কি নিয়মের বিবৃতি মানে নিয়মটাকে বিবৃতি করা ডিফাইন করা একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া তারপর নিয়মের সংশোধন মানে কি বিভিন্ন উদাহরণ প্রতিপাদন প্রমাণ আলোচনার ভিত্তিতে সংশোধিত হবে বা ক্ল্যারিফিকেশন এটা ক্ল্যারিফাই করতে হবে বুঝিয়ে দিতে হবে ভালোভাবে তারপর নিয়মের যথার্থতা বিচার যে কতটুক সত্যতা রয়েছে কতটুক বৈধতা রয়েছে সেগুলো যাচাই করে দেখতে হবে তারপর হচ্ছে সেটাকে প্রয়োগ করতে হবে বাস্তব জীবনের সাথে একটা সেটাকে প্রয়োগ করে বুঝিয়ে দিতে হবে তো এইগুলি হচ্ছে চারটা রুল এস আর সি আর জে আর এবং এ আর তো নিশ্চয়ই আমরা সেগুলো বুঝে নিলাম তো তারপর রয়েছে যে সংক্ষেপে পদ্ধতির ধারণা নিম্নলিখিত গাণিতিক সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় শিক্ষণ পদ্ধতি সমান সমান বিষয়বস্তু প্লাস বিষয়বস্তুর প্রক্রিয়াকরণ তারপরই রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অর্থাৎ এক্সপোজিটরি ডিসকোভারি ইনকোয়ারি বা বর্ণনামূলক আবিষ্কারমূলক অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি সেগুলো ডিটেল তো ইন ডিটেল যদি আমরা প্রথমে বর্ণনামূলক পদ্ধতি বা এক্সপোজিটরি মেথড দেখি তাহলে প্রথমেই পাবো যে বর্ণনামূলক পন্থাকে স্থানান্তর পন্থাও বলা হয় অর্থাৎ এক্সপোজিটরি মেথডটাকে ট্রান্সমিশন মেথডও বলা হয় তো সেটা থেকে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে শিক্ষণ শিক্ষণ শিক্ষণের কোন পদ্ধতিকে ট্রান্সমিশন মেথড বা স্থানান্তর পন্থা বলা হয় তো সেটা হচ্ছে বর্ণনামূলক পন্থাকে স্থানান্তর পন্থা বলা হয় বা এক্সপোজিটরি মেথডটাকেই বলা হচ্ছে ট্রান্সমিশন মেথড তো এগুলো কিন্তু মনে রাখবেন প্রশ্ন হতেই পারে ছোট্ট ছোট্ট যে কথাগুলো যে যে লাইনগুলো দাগ দিয়ে দেওয়া আছে সেগুলো মনে রাখতে হবে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কিন্তু হতেই পারে তারপর এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক খুব অল্প সময়ের মধ্যে সর্বাধিক তত্ত্ব শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করে থাকেন এই পন্থা শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের যা বিষয়বস্তু পড়ানো উচিত সেই সব কিছুকে সরবরাহ করতে পারেন এই পন্থার মূল উদ্ভাবক হলেন ডেভিড পি আসুবেল তো প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপোজিটরি মেথড বা বর্ণনামূলক পন্থার আবিষ্কারক কে তো এক্সপোজিটরি মেথড বা বর্ণনামূলক পন্থার আবিষ্কারক হলেন ডেভিড পি আসুবেল তারপরেই আমরা পাবো যে এক্সপোজিটরি শব্দটি কোথা থেকে এসছে এক্সপোজিটরি শব্দটি এক্সপোজিশন থেকে এসছে যার অর্থ হলো ব্যাখ্যাদান তো সেটাও আমরা জেনে গেলাম যে এক্সপোজিটরি শব্দটি এক্সপোজিশন শব্দ থেকে এসছে তো এক্সপোজিশন শব্দটা কিন্তু ইংরেজি শব্দ সেটা কিন্তু গ্রিক শব্দ বা আরবি শব্দ এমন কোনো শব্দ নেয় সেটা হচ্ছে ইংলিশ শব্দ এক্সপোজিশন থেকে এসছে যার অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যাদান তো সেটাও এম সিকিউ হতে পারে যে এক্সপোজিটরি শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে তো সেটা হবে এক্সপোজিশন শব্দ থেকে এসছে যার অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যাদান তো বর্ণনামূলক পদ্ধতি যদি শিক্ষকের প্রথম বর্ণনামূলক পদ্ধতিটা হচ্ছে শিক্ষকের প্রথম পদক্ষেপ হবে কোনো সূত্র বা সাধারণীকরণের বিবৃতি করা উনি বর্ণনা করবেন কোনো একটা টপিক বা কোনো একটা কি বলবো সূত্রকে উনি বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেবেন অর্থাৎ প্রথমে উনি বর্ণনা করবেন 
তারপর তা ব্যাখ্যা করা হবে তার যথার্থতা বিচার করা হবে এবং নিয়মের প্রয়োগ করা হবে তো যেহেতু প্রথমেই বর্ণনা করা হচ্ছে সেজন্য সেটা বর্ণনামূলক পদ্ধতি বা সেই পদ্ধতির ক্রম হচ্ছে এস আর তারপর সি আর তারপর জে আর তারপর এ আর এই ক্রমগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা ক্রম আপনি পাবেন ডিসকভারি মেথড বা আবিষ্কার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অন্য একটা ক্রম পাবেন তো প্রশ্ন এমনভাবে হতে পারে যে এস আর সি আর জে আর এ আর এইটি কোন পদ্ধতির ক্রম বলে দিয়ে দিতে পারে বর্ণনামূলক পদ্ধতি আবিষ্কার পদ্ধতি অনুসন্ধান পদ্ধতি বা কোনোটিই নয় হুম তো আপনার মনে রাখতে হবে যে এস আর সি আর জে আর এ আর যে এই ক্রমটা সেটা হচ্ছে বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্রম প্রথমে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ রুল তারপর ক্লারিফিকেশন অফ রুল তারপর জাস্টিফিকেশন অফ রুল তারপর অ্যাপ্লিকেশন অফ রুল তো বর্ণনামূলক পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ নেয় যেমন বক্তৃতা পদ্ধতি বক্তৃতা এবং কর্মপদ্ধতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি তো তারপর হচ্ছে বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রথমে কীভাবে নিয়মের বিবৃতি করতে হবে আচ্ছা এগুলো আমি কিন্তু ডিটেলে যাচ্ছি না আপনি পরে দেখে নেবেন কারণ এগুলো যদি ডিটেলে আমি পড়তে যাই অনেক লম্বা হয়ে যাবে নিয়মের বিবৃতি কীভাবে করবেন নিয়মের সংশোধন আপনি কীভাবে করতে পারেন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর নিয়মের যথার্থতা বিচার বা জাস্টিফিকেশন কীভাবে করবেন তারপর অ্যাপ্লিকেশন বা নিয়মের প্রয়োগ কীভাবে করবেন এই পদ্ধতির কী কী সুবিধা রয়েছে সেটা দেখবেন এই পদ্ধতির কী কী অসুবিধা রয়েছে সেটা দেখবেন সেগুলো কিন্তু শিখতেই হবে যে বর্ণমূলক পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন হতেই পারে প্রশ্ন তো এইগুলো দেখবেন তারপর আমি চলে যাচ্ছি সেকেন্ড অপশনে বা সেকেন্ড পয়েন্টে আবিষ্কার পদ্ধতি বা ডিসকোভারি মেথড তো এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন জেরুস ব্রুনার হিল টাবা রবার্ট ডেভিস প্রমুখ তো আবিষ্কার পদ্ধতির আবিষ্কারক কে কে আবিষ্কার পদ্ধতির উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক হচ্ছেন জেরুস ব্রুনার হিল দ্য টাভা রবার্ট ডেভিস প্রমুখ তো প্রশ্ন হতেই পারে বুঝে নিয়েছেন ওয়ারেন কোলভার্ন ফার্স্ট লেসন্স ইন্টেলেকচুয়াল ভৃতমেটিক আপন দ্য ইন্টেকটিভ মেথড অফ ইন্ডাকশন নামে একটি বই প্রকাশ করেন তো সেখান থেকে এমন প্রশ্ন হতে পারে যে ফার্স্ট লেসন্স ইন্টেলেকচুয়াল ভৃতমেটিক আপন দ্য ইন্টেকটিভ মেথড অফ ইন্ডাকশন গ্রন্থের রচয়িতাকে তো সেটা যদি প্রশ্ন হয় বিভিন্ন অপশন দিয়ে দিতে পারে যে চারটা অপশন মনে করুন এভাবে দিয়ে দিল জেরুস ব্রুনার ওয়ারেন কোলভার্ন হিল দ্য টাভা রবার্ট ডেভিস তো সেটার আনসার হবে ওয়ারেন কোলভার্ন এই বইয়ের আবিষ্কার বা বইয়ের লেখক তারপর আবিষ্কারমূলক পন্থায় তিন প্রকার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয় মুক্ত আবিষ্কার পদ্ধতি পরিচালিত আবিষ্কার পদ্ধতি এবং অবরোহী আবিষ্কার পদ্ধতি তো আমি প্রথমেই বলেছি আরোহি অবরোহি এই জিনিসগুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আমি আবার ডিসকাশন করব এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক আলোচনা করা হয়েছে প্রিভিয়াস ডেগুলোতে তো আরোহী পদ্ধতি কী অবরোহী পদ্ধতি কী দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস দুটো আলাদা আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক রয়েছে তো সেগুলো যদি আপনার জানা থাকে ইটস ওকে বেটার আর যদি জানা না থাকে সেগুলো কিন্তু জানতে হবে না হলে এগুলো কিন্তু বুঝতে একটু অসুবিধা হবে তো যাই হোক আমি ধরে নিলাম আপনি জানেন না জানলে তো আমাকে বলবেন প্রথম দুটি পদ্ধতি অর্থাৎ মুক্ত আবিষ্কার পদ্ধতি এবং পরিচালিত আবিষ্কার পদ্ধতি হচ্ছে আরোহী চিন্তন এবং তৃতীয় পদ্ধতি যেটা অবরোহী আবিষ্কার পদ্ধতি সেটা তো অবরোহী চিন্তনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত মুক্ত আবিষ্কার পদ্ধতি মূলত বিজ্ঞানীরা অনুসরণ করে থাকেন আর শিক্ষকেরা মূলত পরিচালিত আবিষ্কার পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন তো সেখান থেকেও এমন প্রশ্ন হতে পারে যে বিজ্ঞানীরা কোন পদ্ধতি অনুসন্ধান কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন তো আবিষ্কার পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা মুক্ত আবিষ্কার পদ্ধতি অনুসরণ করেন নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চান আর শিক্ষকরা মূলত পাঠদান করেন কোন পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে পরিচালিত আবিষ্কার পদ্ধতিতে যেগুলো অলরেডি আবিষ্কার হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করান তারপর এই নির্দিষ্ট ক্রমটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ আবিষ্কার পদ্ধতির ক্রম হচ্ছে সিআর জে আর এস আর এ আর তো দুটোর ক্রম কিন্তু আলাদা হ্যাঁ বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্রম ছিল এস আর সি আর জে আর তারপরে আর আর আবিষ্কার পদ্ধতির ক্রমটা হচ্ছে প্রথমে সি আর তারপর জে আর তারপর এস আর তারপরে আর এগুলো কিন্তু আলদা আলদা হবে দুটো জায়গায় লিখে একটু দেখে রাখবেন কোন কোনটা ক্ষেত্রে কী চেঞ্জ রয়েছে তো আবিষ্কার পদ্ধতিতে প্রথম ক্লারিফিকেশন তারপর জাস্টিফিকেশন তারপর স্টেটমেন্ট তারপর অ্যাপ্লিকেশন আর বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে প্রথমে আমরা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম তারপর সেটা ক্লারিফাই করেছিলাম তারপর সেটা জাস্টিফাই করেছি তারপর অ্যাপ্লাই করেছি আর আবিষ্কার পদ্ধতিতে প্রথমে আমরা স্টেটমেন্ট দিতে পারব না হ্যাঁ প্রথমে আমরা ক্লারিফাই করব তারপর জাস্টিফাই করব তার যদি ক্লারিফাই করে জাস্টিফাই করতে পারি তবে আমরা সেটাকে স্টেটমেন্ট দেব তারপর সেটাকে অ্যাপ্লাই করব তো এই দুটো ক্রম কিন্তু মনে রাখবেন প্রশ্নের জন্য তারপর প্রথমে যেটা ক্লারিফিকেশন অফ রুল বা নিয়মের সংশোধন সেটা কীভাব
তারপর জাস্টিফি জাস্টিফাই কীভাবে করবো নিয়মের যাচাইকরণ কীভাবে করবো স্টেটমেন্ট কীভাবে দেব অ্যাপ্লাই কীভাবে করবো প্রত্যেকটা উদাহরণের মাধ্যমে কিন্তু দেওয়া আছে জল দুধ এ প্রভৃতির উদাহরণের মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছে তো সেগুলো সহজ জিনিস একটু পরে দেখতে হবে স্যার প্লিজ অবশ্যই একটু পরে দেখবেন সেগুলো আমি ডিসকাস করছি না তারপর তার কী কী সুবিধা রয়েছে তার কী কী অসুবিধা রয়েছে সেগুলো দেখবেন যে আবিষ্কার পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী সেগুলো দেখবেন তারপর লাস্ট যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে অনুসন্ধান পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন রিচার্ড সুসম্যান অলিভার এবং অলিভার এবং সেভার ও স্কোয়াব প্রমুখ তো অনুসন্ধান পদ্ধতির আবিষ্কারক কে রিচার্ড সুসম্যান অলিভার সেভার স্কোয়াব প্রভৃতি অনুসন্ধান পদ্ধতি আবিষ্কার পদ্ধতিরই একটি বর্ধিত রূপ অর্থাৎ আবিষ্কার পদ্ধতি এবং অনুসন্ধান পদ্ধতি কিন্তু একই আবিষ্কার পদ্ধতিকে যদি আমি আরও এক্সটেন্ড করি যদি আরও অগ্রসর হই তাহলে সেটা আমি পাবো হচ্ছে কি অনুসন্ধান পদ্ধতি তো আবিষ্কার পদ্ধতি এবং অনুসন্ধান পদ্ধতির ক্রম কিন্তু একই ক্রম থাকবে তো আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষক কিছু ক্লু স্টুডেন্টদের দিয়ে দেন সেগুলো নিয়ে তারা নতুন কিছু আবিষ্কার করে আর অনুসন্ধান পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো ক্লু দেবেন না শিক্ষার্থীকে সেই ক্লুগুলো খুঁজে বের করতে হবে সেটাই হচ্ছে তফাৎ যেমন যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো ইঙ্গিত বা ক্লু প্রদান করেন না এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক কেন্দ্রিক এই পদ্ধতিতে শিক্ষক একটি সমস্যা বা একটি ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন সেটির সমাধানের জন্য তারপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করে তারপর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অনুমানের বৈধতা যাচাই করে এবং পরিশেষে সেই অসামঞ্জস্য ঘটনায় একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করে তো এর ক্রমটাও কিন্তু আবিষ্কার পদ্ধতি ক্রমের মতো ক্লারিফিকেশান জাস্টিফিকেশান স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই তো এইগুলো মোটামুটি সবটি পদ্ধতি দেখলাম তারপর সেগুলো কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় নিয়মের সংশোধন ক্লারিফাই কিভাবে করবে ক্লারিফাই করার জন্য কি কি প্রশ্ন স্টুডেন্টরা স্যারকে করতে পারে সেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো থেকে কিন্তু পাঠ শেষের একটা প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো আমরা দেখব পাঠ শেষের যখন প্রশ্ন দেখব সেগুলো দেখব আমরা ক্লারিফাই করার জন্য কি কি ধরনের প্রশ্ন করতে পারে বস্তু যাচাইকরণের জন্য কি কি প্রশ্ন হতে পারে যে ঘটনা যাচাইয়ের জন্য কি প্রশ্ন হতে পারে বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের জন্য কি কি প্রশ্ন হতে পারে তো সেগুলো আপনার জন্য ছেড়ে দিলাম অবশ্যই দেখে নেবেন তো প্রশ্নগুলো করে যাচাই করবে তারপর হচ্ছে গিয়ে যথার্থতা বিচার করতে হবে জাস্টিফাই করতে হবে তারপর স্টেটমেন্ট দেবে তারপর অ্যাপ্লাই করবে কীভাবে সবটা উদাহরণ সহ দেওয়া আছে এবং এই পদ্ধতির কী সুবিধা রয়েছে এই পদ্ধতির কী অসুবিধা রয়েছে সেগুলো অবশ্যই পরে দেখবেন এবং এই নিয়ে আমাদের চ্যাপ্টারটা ছিল এবং এর সাথে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসছি পাঠ শেষে অনুশীলনীতে কিছু প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নগুলো দেখুন যে এই যে প্রশ্ন রয়েছে এস আর সি আর জে আর এর উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন তো লাস্ট যেগুলো দেখলাম যে আবিষ্কারমূলক পদ্ধতিতে সি আর কি কী করছে জে আর কে কী করছে এ আর কীভাবে করছে এস আর কীভাবে করছে সেগুলো দিয়ে দিলেই হবে আপনার তারপর সে নিকটকে আপনার পরিকল্পিত পরিকল্পনাটি ব্যবহার করুন সেটা লাগবে না তিন নম্বর লাগবে না চার নম্বর লাগবে না পাঁচ নম্বর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন যেগুলি শিক্ষার্থী করেছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন পাঁচ নম্বরটা কিন্তু দরকার এই যে আমরা একটু আগে যেগুলো প্রশ্নগুলো দেখলাম সেটা ওইখান থেকে দেখে নেবেন পাঁচ নম্বর সে আপনার শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া একটি রিপোর্ট সেটা লাগবে না শিক্ষণের উন্নতি সাধনের জন্য মতামত প্রদান করুন সেটাও দরকার নেই শুধু পাঁচ নম্বর আর এক নম্বর প্রশ্নটা দেখে নিলেই হবে এবং এর সাথে আমরা কিন্তু ব্লক ওয়ানের ইউনিট নাম্বার থ্রি কমপ্লিট করে নিলাম নেক্সট ডেতে অন্য কোনো ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ ভালো থাকবেন আর হে প্রথম যে ফাইভ জিরো এইট নাইনের এম সিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করার কথা বলেছিলেন আমি নেক্সট ডে থেকে কিন্তু এম সিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর ক্রমান্বয়ে ফাইভ হান্ড্রেড টেনেরও আলোচনা কন্টিনিউ করবো ততক্ষণ ভালো থাকবেন কিপ স্টাডিং অ্যান্ড স্টেট ইউনিট এস এম ডি ইন টিউটোরিয়াল থ্যাংক